Bismillahirrahmanirrahim on the demand of Sika Singh from Bihar find the common roots of the uh, cubic equation x cube minus 7x plus 6 is equal to 0 and 2x cube minus 3x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and hence solve the equation completely any palette to in dono equation can make common roots find karni uske baad in dono equation ko completely solve karna hai any 3 power ki equation hai cubic equation hai to 3 roots honge in ke to pehla roots mana ki pehla roots agar do roots is me common hai sorry जो भी रूट्स इसमें कॉमन है उन कॉमन वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है x³ 7x 6 0 और सेकंड इक्वेशन हमको दे रखी है इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और सेकंड इक्वेशन है 2x³ 3x² 5x 6 0 इक्वेशन नंबर सेकंड ये दो इक्वेशन है सॉरी तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू कॉमन वैल्यू निकालना है तो इसके लिए जो x की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट है इसको इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी तरीके से तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म को इलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है 2 इससे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x³ यहां पे इनटू करेंगे तो x का कोफिशिएंट है तो x के नीचे ही लिखेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14x हो जाएगा 2 से इनटू करेंगे 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और इसे ये माइनस करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है और माइनस करने पर जो नीचे लिखे उनके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे प्लस माइनस से के ऊपर नीचे कैंसिल बचा है हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर और ये बचेगा प्लस का बचेगा 9x और इन का डिफरेंस आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अब माइनस 3 इस में से कॉमन ले लेंगे माइनस 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच रहा है माइनस का 3 कॉमन लेने के बाद बच रहा है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 को राइट हैंड साइड में जीरो में डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट में इसमें इसके फैक्टर कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने पर x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 तो यहां से x की वैल्यू 1 और 2 आ गई ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमारे थे और मैं पुट करके देखेंगे और देखेंगे जितना लेफ्ट हैंड साइड आएगा उतना राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर ये राइट हैंड साइड जीरो मिल जाएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी और सेकंड वाली इक्वेशन से भी तो x 1 इस दोनों इक्वेशन का रूट होगा इसी तरीके से x 2 भी रख के देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड यानी जीरो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में भी तो इस तरीके से 1 और 2 दो रूट्स ऐसे हैं जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है अब तीन पावर का इक्वेशन है ये दोनों ये 1 और 2 तो तीन रूट्स होना चाहिए तो तीसरा रूट्स हम फाइंड इस तरीके से कर सकते हैं माना इन रूट्स को अल्फा और बीटा बोल दें तीसरा रूट को गामा पहले वाली इक्वेशन के लिए भी और दूसरा जो कि हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए अगर तीनों रूट अल्फा बीटा गामा हैं तो इन तीनों रूट्स का जो सम होगा उसके लिए फार्मूला आइडेंटिटी पता है -1 की पावर एक एक करके रूट लिए तो 1 पावर अपान में सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ यानी गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और 3 में से 1 पावर कम कर लेंगे एक एक करके लिए हैं तो दो पावर का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अब यहां पर कोफिशिएंट लिखेंगे हम लोग x की पावर 2 फर्स्ट वाली इक्वेशन में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नहीं है यानी जीरो है इसमें x स्क्वायर का टर्म मौजूद प्रेजेंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा और x की बात 3 का कोफिशिएंट 1 है तो 0 अपॉन 1 यानी जीरो हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू 1 ली है बीटा की वैल्यू 2 
और गामा की वैल्यू को फाइंड करना है यानी थ्री प्लस गामा की वैल्यू जीरो आई तो गामा की वैल्यू माइनस थ्री इस तरीके से फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके तीन रूट्स आ गए अल्फा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू टू और गामा की वैल्यू गामा की वैल्यू माइनस का थ्री अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखेंगे उनके भी तीनों रूट्स फाइंड करना दो रूट्स तो कॉमन थे अल्फा बीटा और तीसरा रूट जो है वो हमने गामा मान लिया दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी और उसमें भी वही फार्मूला लगेगा तो आपकी फार्मूला नहीं लिख रहे डायरेक्ट कॉपी सेंट लिख रहे हैं एक्स की बार थ्री का कॉपी सेंट देख रहे हैं कि इस सेकंड वाले इक्वेशन में एक्स की बार थ्री का कॉपी सेंट टू है टू दे रखा है तो इसमें टू लिख लिया हमने और ऊपर एक्स एक्स स्क्वायर का कॉपी सेंट माइनस का थ्री है तो अल्फा की वैल्यू वन है बीटा की वैल्यू टू है और गामा की वैल्यू फाइन करना है तो माइनस का ये थ्री बाई माइनस प्लस हो गया थ्री बाई टू अब ये थ्री हो गया वन टू और उसको जब ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके लेफ्ट राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा थ्री और थ्री और में से वन बाई थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा इस तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन के रूट अल्फा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू टू और गामा की वैल्यू माइनस का थ्री बाई इस तरीके से दोनों इक्वेशन के रूट्स आ गए थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग एस